Ich heiße Dr. David Sistrom. Ich bin Arzt für Lungenheilkunde und Intensivmedizin am Brigham and Women's Hospital und Harvard Medical School in Boston, wo ich die spezialisierte herz lungen Abteilung leite. In den nächsten 30 Minuten möchte ich Ihnen von den Erkenntnissen berichten, die wir über die letzten Jahre gesammelt haben, von etwas, das wir als neurovaskuläre Dysregulation während akuter Belastung bezeichnen, bei ME, CFS und seit geraumer Zeit auch bei Long-Covid. Okay, hier ist eine Gliederung zu dem, was ich heute besprechen möchte. Als erstes möchte ich dem Publikum das Konzept des invasiven kardiopulmonalen Belastungstests vorstellen. Ich bin mir sicher, viele im Publikum kennen nicht-invasives Testen, das gibt es schon seit einer Weile. Die invasive Variante beinhaltet zwei Katheter, die ich noch erklären werde. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie ich ursprünglich in diesem Bereich, erst ME, CFS, dann Long-Covid, gelandet bin und was wir gefunden haben in Bezug auf das, was wir als neurovaskuläre Dysregulation einschätzen. Ich werde kurz auf ein weiteres Konzept eingehen, das seit kurzem in einigen Laboren weltweit Aufmerksamkeit erhalten hat. Das ist die Möglichkeit, dass es zusätzlich ein Mitochondrienproblem sein könnte und dass möglicherweise diese beiden Sachen, neurovaskuläre und mitochondrielle Dysfunktionen, zusammenhängen. Ich werde zudem zu einem häufigen Symptom kommen, besonders bei Long-Covid, der Atemnot, besonders bei Belastung. Ich werde versuchen, das mit unseren Erkenntnissen zum invasiven kardiopulmonalen Belastungstest zur Hyperventilation in Verbindung zu bringen. Kurz zu unseren Vorgängern im harvard fatigue labor Interessanterweise ist all dies zusammengekommen in der Long-Covid-Ära. Harvard Business School war ein faszinierender Ort von 1920 bis nach dem Krieg, wo menschliche Belastungsphysiologie studiert wurde und wirklich Ansehen erhielt. Und viele der Grundsätze der Bewegung und Physiologie des Menschen wurden ursprünglich hier vorgestellt und sie haben sich mit der Zeit als wahr herausgestellt. Das hier ist, was wir momentan am Brigham and Women's Hospital machen und ich werde Ihnen einen Herrn zeigen, der damit einverstanden war, gefilmt zu werden. Das hier ist ein invasiver Test. Ich werde Ihnen ein paar Highlights zeigen. Der nicht-invasive Teil des inkrementellen Radfahrtests und der metabolische Teil sind hier zu sehen. Es gibt einen neuen Pneumotachographen, der die Minutenventilation misst. Und der hier misst das Ausatmungsgas von der Lunge, CO2-Output und Aufnahme. Die besonderen Dinge für die invasiven kardiopulmonalen Bewegungstests sehen Sie hier. An seinem linken Handgelenk ist ein Radialis-Katheter, der Blutdruck kontinuierlich misst, aber uns auch erlaubt, jede Minute Proben der arteriellen Blutgase während der Bewegung zu nehmen, sowie Blutlaktat und eine Vielzahl von Biomarkern. Und dann, was wirklich Herz und Seele der invasiven Untersuchung ist, ein Lungenarterienkatheter vor unserer Studie platziert im Herzkatheterlabor durch unsere interventionellen Kollegen. Das hat uns ermöglicht, Proben von venösen Blutgasen, gemischten venösen Blutgasen zu nehmen, sowie den Druck auf der rechten Seite der Herzkammer. Wie Sie sehen können, der rechte Arteriendruck ist in der Lungenarterie, der pulmonalkapillare Verschlussdruck ist hier sehr wichtig. Das hier ist ein Algorithmus, ein Diagnosealgorithmus für den invasiven kardiopulmonalen Belastungstest und zudem gibt es oben ein paar nicht invasive Variablen, die seit vielen, vielen Jahren verwendet werden. Als erstes haben wir festgestellt, wie ein Patient in Bezug auf Belastungsbeschwerden beeinträchtigt ist. Sei es Dyspnoe, Atemnot, Fatigue, Benommenheit oder eine Kombination von ihnen. Wir können grob bestimmen, 
wie krank ein Patient ist, indem wir den höchsten Sauerstoffverbrauch unter Belastung ansehen und in Beziehung setzen zu einer Vorhersage. Dabei gilt ein Wert von weniger als 80 Prozent der Prognose als abnorm. Ich möchte schnell hinzufügen, dass bei Long-Covid und ME-CFS viele Patienten mit einem Wert in der Umgebung dieser Zahl zu uns kommen. Bitte diese Patienten nicht als normal verwerfen, da man viel finden kann, wenn man genauer nachsieht, sogar bei geringer verminderten Höchstwerten der Belastungs-VO2. Hier sieht man eine pulmonale mechanische Grenze. Ich werde nicht viel dazu sagen, weil ich später auf die Vielzahl an Long-Covid ohne intrinsische Herz- und Lungenerkrankungen zu sprechen komme, welche eine Großzahl der Patienten betrifft. Aber gelegentlich könnte ein Patient, der sehr krank war, möglicherweise an einem Ventilator mit ARDS und Lungenfibrose eine pulmonale mechanische Grenze haben, die wir nicht invasiv identifizieren können, indem wir den Höhepunkt der Bewegungsminutenventilation messen und sie durch die Maximal Voluntary Ventilation, MVV, teilen. Das ist die Fähigkeit, Luft im Ruhezustand zu bewegen. Wenn diese Zahl recht hoch ist, können wir eine pulmonale mechanische Grenze identifizieren. Darüber werde ich heute aber nicht sprechen. Der Rest lässt sich durch das fixe Prinzip erklären, das Sie hier drüben sehen können. Dies beschreibt, dass das VO2 an jeder Stelle, auch mit maximaler Belastung, von dem Herzzeitvolumen QC und dem Unterschied zwischen arteriellem und gemischt venösem Sauerstoffgehalt bestimmt wird. Normalerweise geht diese Zahl, die Herzleistung, auf das Fünffache über Ruhewerte am Belastungshöhepunkt. Und diese Zahl, die Sauerstoffextraktion, liegt etwa das Dreifache über dem Basiswert. Dadurch steigt der Peak VO2 um das 15-fache. Und wir sehen Anormalitäten in beiden Bereichen, bei MECFS und Long-Covid, hier und hier. Eine klassische Herz-Kreislauf-Grenze ist gekennzeichnet durch eine sehr ähnliche Reduzierung im Bewegungshöhepunkt, VO2 und Herzleistung, die wir zusätzlich bewerten können in Prozent des Vorhersagewerts. Und dann können wir mit klassischen Druckmessungen den Lungenkapillaren Verschlussdruck für das linke Herz, den mittleren Pulmonalarteriendruck und den pulmonalen Gefäßwiderstand des rechten Herzens ausschließen. Wir können eine linksartige Herzerkrankung als Grund für die Limitierung der Herzleistung ein- oder ausschließen. Wie vorhin schon gesagt, ich werde heute nicht darüber sprechen. Nur damit Sie wissen, bei Dingen wie Long-Covid gibt es gelegentlich Kardiomyopathie, die das linke und rechte Herz betreffen. Und selten kann es bei jemandem mit schwerem Covid auch zu bleibenden pulmonalen Gefäßerkrankungen kommen. Sie werden mit der Zeit sehen, dass die meisten Patienten mit ME, CFS und Long-Covid hier landen. Ich werde das Konzept des Preload-Versagens, niedriger Fülldruck des Blutes in den Herzkammern, erklären. Wo der VO2-Peak unten ist, ist die Herzleistung niedrig, aber in diesem Fall durch inadäquaten Fülldruck, arteriellen Druck. Und hier ist unsere Toleranzgrenze an der Untergrenze der Normalität. Und zusätzlich in einem Teil der Probleme der Patienten mit systemischer Sauerstoffextraktion hier drüben. Wir arbeiten seit etwa sieben Jahren in diesem Bereich, angeführt durch Will Oldham, den Sie hier sehen können. Wir haben quasi erkannt, dass die Patienten an uns verwiesen wurden, die an Belastungsintoleranz leiden, einschließlich Dyspnoe und Kurzatmigkeit, deren Pathophysiologie nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen intrinsischen Problemen des Herzens oder der Lunge stehen. Das bedeutet, das Herz und die Lunge erschienen in Ordnung. Also haben wir uns in dieser Arbeit mit der Frage beschäftigt, was los sein könnte und was die Symptome während der Bewegung antreibt. Und das hier ist im Wesentlichen, was wir gefunden haben. Wir verglichen klinisch beeinträchtigte Patienten, deren Peak VO2 kleiner als 80 Prozent war, 
ohne Hinweis auf intrinsische Herz- und Lungenerkrankungen feststellen zu können, mit kardial gesunden Patienten. Die Gesunden unterscheiden sich von der beeinträchtigten Gruppe durch die Füllungsdrücke in aufrechter Position. Und ich betone hier aufrecht, weil im Liegen ein solches Signal verloren geht. Es ist zudem viel sichtbarer bei maximaler Anstrengung im Vergleich zur Ruhephase. Also hier drüben können Sie den rechtsatrialen Druck sehen. Das sind die normalen bei maximaler Anstrengung. Hier ist die beeinträchtigte Gruppe und das ist, was die beiden Gruppen unterscheidet. Auf der linken Seite hier sieht es ähnlich aus, gekennzeichnet durch den lungenkapillaren Verschlussdruck. Also, es ist in der Ruhephase nicht so einfach zu erkennen, aber beim Belastungshöhepunkt sehr gut. Wir haben dann versucht, einen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen eines klassischen kardiopulmonalen Belastungstests, dem VO2 Max, den Herzleistungshöhepunkt und diesen Fülldrücken herzustellen. Es gab auf beiden Seiten des Herzens einen statistisch signifikanten Zusammenhang. Je geringer der Fülldruck auf der rechten Seite des Herzens ist, desto geringer der VO2 Max. Das scheint sich durch eine geringere Herzleistung beim Belastungshöhepunkt zu erklären und ist auf der linken Seite des Herzens sehr ähnlich. Wir nennen das also Preload-Versagen, niedriger Fülldruck des Blutes in den Herzkammern. Das hat in den letzten sieben Jahren als Grund für Belastungsintoleranz Beachtung erhalten. Das ist, wo wir mit unserem Algorithmus ankommen. Der VO2-Peak ist niedrig, die Herzleistung ist niedrig, nicht aufgrund von intrinsischen Problemen mit dem Herzen, sondern aufgrund von unzureichender Füllung. Wir waren im Nachhinein sehr dankbar, dass viele Patienten die klinischen Kriterien erfüllt haben. Die alten IOM-Kriterien für MECFS. Hier haben wir versucht, es noch ein wenig weiterzuführen. Aber das hier ist unser Zwischenergebnis, dass es bei MECFS Zeichen gibt, dass eine systemische vaskuläre Dysregulation vorliegt, insbesondere auf der venösen Seite, wodurch Preload-Versagen die Symptome und Anormalitäten im invasiven CPET erzeugen. Wir haben dieses Phänomen mit einer größeren Gruppe getestet, an Menschen mit klinisch besser definiertem MECFS und haben zwei Fragen gestellt. Was waren die hämodynamischen Untergruppen und oder Anormalitäten bei ME-CFS? Wir begannen auch festzustellen, zuerst anekdotisch, dann systematisch, dass viele dieser Patienten auch an Small-Fiber-Neuropathie leiden und es eine autonome neuropathitische Variante gab, die sich durch eine Hautbiopsie diagnostizieren lässt. Das war also unser Versuch, durch eine Hautbiopsie Small Fiber Neuropathie mit MECFS Preload Versagen zusammenzuführen. Wir haben versucht, weiter die hämodynamischen Untergruppen zu erforschen, indem wir die Beziehung zwischen Herzleistung, VO2 Max, Sauerstoffaufnahme am Mund in gedrittelten Gruppen untersuchten. Das ist sehr ähnlich den Symptomen, die bei der Erforschung von POTS, dem posturalen Tachykardiesyndrom, während der Kipptischuntersuchung geschehen. Es ist bekannt, dass der normale Zusammenhang zwischen Herzleistung und Sauerstoffaufnahme während steigender Belastung 5 bis 6 Milliliter beträgt. Es gab eine Gruppe, ziemlich übereinstimmend mit einem Drittel, die recht normal ausfiel, aber die Extreme sind das, was uns interessierte. Wir hatten eine Gruppe mit geringem Durchfluss, mit erniedrigter Herzleistung versus VO2. Hier hatten wir interessanterweise wieder dem POTS während des Kipptischtests ähnlich eine Gruppe mit hohem Durchfluss, mit sehr hohem pulmonalem Blutfluss. Das ist das, was wir mit invasivem CPET messen.
Alle Patienten haben eine gering erniedrigte VO2-Spitze, was typisch ist. Die Herzleistung, über die ich gerade gesprochen habe, sehen Sie hier. Das Interessante an dieser Gruppe mit hohem Blutfluss, mit hohem pulmonalen Blutfluss ist, dass ihre systemische Sauerstoffextraktion beeinträchtigt ist. Die Fähigkeit, den gemischtvenösen Sauerstoffanteil niedrig zu halten, ist gering. Das ist also ein Kennzeichen von etwas in der Kardiologie, dem Links-Rechts-Schand, zum Beispiel durch etwas wie Septumdefekt, Arterien-Septumdefekt. Aber keiner unserer Patienten hatte das. Wir haben uns das während der Katheterisierung, die Ruhephase des Herzens angesehen, mit einer erhöhten Sauerstoffsättigung, aber keiner hatte hier Anormalitäten. Das ist also typisch für peripheres Links-Rechts-Shunting. Alle hatten per Definition ein Preload-Versagen. Dies ist die Gruppe mit hohem Blutfluss und großer Herzleistung, dargestellt durch die pulmonale Blutströmung, geteilt durch VO2, deren Peak VO2 niedrig ist. Im Wesentlichen war diese Gruppe nicht in der Lage, Sauerstoff peripher zu extrahieren. Nochmals, das ist ein Hauptmerkmal eines links rechts shunting in diesem Fall peripher. Wir haben außerdem die Häufigkeit von Small Fiber Neuropathie bei diesen Patienten untersucht mit einer epidermalen Hautbiopsie an der Außenseite des Unterschenkels. Wir konnten feststellen, dass etwa 45% der Patienten mit MECFS und Preload Failure entweder eindeutige Zeichen der Small Fiber Neuropathie zeigten bzw. einer vermuteten Small Fiber Neuropathie mit einer Zwischenstufe der Nervenfaserdichte der Haut. Das ist also im Vergleich zu vorher beschriebenen Dingen wie Fibromyalgie und POTS eine sehr ähnliche Häufigkeit und wir denken, es ist für die Pathophysiologie der Erkrankung relevant. Wir wollten natürlich wissen, ob die Nervenfaserdichte ein Indikator der Schwere der Small Fiber Neuropathie ist, was jegliche Pathophysiologie während des invasiven CPETs vorhersagen würde, und wir wurden hier gründlich enttäuscht. Wir haben hier ein Punktdiagramm mit Werten am Belastungshöhepunkt. Peak VO2, Herzleistung, Sauerstoffextraktion und rechtem Vorhofdruck, wenn wir sie gegen die Nervenfaserdichte abgleichen. Die richtig abnormen Befunde sehen wir hier links mit einer Verarmung an Nervenfasern in der Epidermis. Meine Botschaft ist hier, dass es eine epidermale Biopsie ist. Wir haben in dieser Studie keine Schweißdrüsen und dadurch autonome Fasern untersucht. Es ist also ein Marker, der zeigt, dass die Erkrankung vorhanden ist. Aber wir haben die Schweißdrüsen und autonomen Fasern nicht ausreichend untersucht. Das ist etwas, was wir jetzt tun. Meine vorläufige Antwort ist, dass diese Häufigkeit der Small Fiber Neuropathie bei MECFS und Long Covid bis zu zwei Drittel steigt bei Durchführung dieser ausgedehnten Art von Hautbiopsie. Es ist also die Stelle, wo sich Patienten mit MECFS befinden. Wenn wir uns ihre Fähigkeit, Sauerstoff zu extrahieren, genauer ansehen, haben alle ein Preload-Versagen. Ein Teil davon hat auch eine Anormalität der Sauerstoffextraktion und ist nicht in der Lage, die gemischt venöse Sauerstoffsättigung auf Normalwerte zu verringern. Dies könnte ein Hinweis auf peripheres Links-Rechts-Shunting geben. Damit ein Versagen der Venenkonstriktion und möglicherweise ein Versagen bei der Regulation des Herzzeitvolumens und bei der Umleitung des Blutflusses zum aktiv bewegten Körperteil, also zur Skelettmuskulatur. Wir haben ein paar mehr Anzeichen, dass es sich um eine neurovaskuläre Dysregulation handelt. Das haben wir bei einer randomisierten klinischen Studie mit ca. 50 Patienten mit ME-CFS feststellen können. Sie machten zuerst die klinische invasive CPET, 
Dann erhielten sie eine Dosis Mestinon, also Pyridostigmin, 60 Mikrogramm, beziehungsweise ein Placebo, und gingen ca. 45 Minuten später wieder in die Belastung des Ergometers mit den vorhandenen Kathetern. Wir konnten ein Signal erkennen, das Signal, das wir erwartet haben. Wir hatten Glück bei der Verwendung von Pyridostigmin, ein Myasthenie-Medikament. Dies ist ein Off-Label-Hinweis. Diese Substanz steigert die Nervenaktivität durch eine Erhöhung von Acetylcholin in der neuronalen Synapse. Und wir glauben, dass wir in dieser Krankheit vielleicht im sympathischen Ganglion den sympathischen Tonus erhöhen. Und was wir festgestellt haben war, dass wenn die Patienten das aktive Medikament erhielten und ein zweites Mal in die Pedale traten, ihr VO2-Peak tatsächlich höher lag. Interessanterweise war er niedriger, wenn sie ein Placebo erhielten. Und wir fragen uns, ob dies der Beginn von post exertional Malaise, PEM, sein könnte. Und der Grund, warum der VO2-Peak höher war, war das Herzzeitvolumen hier links zu sehen. Wieder schlechter, wenn sie ein Placebo erhielten. Das Herzzeitvolumen mit Pyridostigmin war besser, weil die Vorlast besser war. Die Effektgröße war zwar klein, aber das war eine Einzeldosis in einer akuten Studie. Daher glauben wir, dass dies weitere Beweise für neurovaskuläre Dysregulation im MECFS sind, denn wir denken, dass Mestinon durch eine gesteigerte Nervenaktivität wirkt. Wir ziehen daher den vorläufigen Schluss, dass es bei MECFS während akuter körperlicher Betätigung Anzeichen für vaskuläre Dysregulation gibt, ein Versagen der venösen Konstriktion, ein Versagen der arteriellen Konstriktion und eine unzureichende Umleitung des Blutflusses zum aktiven Muskel, was mit einer Neuropathie der kleinen Nervenfasern in Verbindung steht und zumindest teilweise akut mit einem Medikament korrigiert werden kann, das bekanntermaßen die Nervenaktivität erhöht. Wir kommen zu dem Schluss, dass eine neurovaskuläre Dysregulation im Spiel sein könnte. Einige verlockende Daten aus der Welt von Long-Covid. Vor zwei Sommern haben wir dies mit Hilfe unserer Yale-Kollegen Inderjit Singh und Philip Joseph in der Zeitschrift Chest veröffentlicht. Es handelt sich um einen sehr ähnlichen Ansatz, bei dem invasives CPET nach Covid-19 angewendet wurde, mindestens sechs Monate nach der akuten Erkrankung bei Patienten ohne intrinsische Herz- und Lungenerkrankungen. Wir haben sie mit zehn gesunden Personen verglichen. Also zehn Patienten in jeder Gruppe, sechs Monate nach ihrer akuten Covid-Erkrankung. Und man kann sehen, dass der VO2-Peak wie bei unseren MECFS-Patienten leicht im Vergleich zum Prozentsatz der Vorhersage verringert ist. Der pulmonale Blutfluss hingegen ist ziemlich hoch, tatsächlich im Vergleich zu den Kontrollen normal. Aber das Kernsymptom ihrer Anomalie, der Grund, warum der VO2-Peak verringert ist, liegt in der beeinträchtigten systemischen Sauerstoffextraktion. Es gab auch einen Hinweis darauf, dass dies wahrscheinlich ein Typ-2-Fehler niedriger Füllungsdrücke ist, das Preload-Versagen, das zuvor erwähnt wurde. Das ist erschreckend ähnlich zu Patienten mit MECFS. Und hier stehen unsere Patienten mit Langzeit-Covid, eine Kombination aus wahrscheinlichem Preload-Versagen und beeinträchtigter systemischer Sauerstoffextraktion. Also können wir erneut schlussfolgern, dass es möglicherweise bei Long-Covid zumindest eine Untergruppe von Patienten mit neurovaskulärer Dysregulation gibt. Einige kurze Bemerkungen für eine alternative Diagnose, die möglicherweise einige Überschneidungen mit peripherer Links-Rechts-Schandbildung als Erklärung für beeinträchtigte systemische Sauerstoffextraktion aufweist. Und das ist der Begriff der intrinsischen mitochondrialen Dysfunktion. 
Dies wurde kürzlich zusätzlich von der Gruppe aus Atlanta vorgestellt, insbesondere bei Long-Covid. Dies ist eine Tabelle von Patienten mit MECFS unmittelbar vor der Covid-Pandemie. Wir identifizierten Patienten mit einer schlechten systemischen Sauerstoffextraktion, wie hier korrigiert für den Hämoglobingehalt, und hier sind ihre VO2-Peaks als Prozentsatz der Vorhersage. Wir schickten sie zur klinischen Studiengruppe in Dallas, wo Muskelbiopsien eingefroren und an Baylor geschickt wurden. Anschließend wurde die Elektronentransportkette untersucht und bei allen außer einem dieser Patienten gab es Hinweise auf einen Zitrat-Synthasemangel, der als globaler Marker für mitochondriale Dysfunktion betrachtet wird. Sehr wenige dieser Patienten hatten Gendefekte. Das sind sehr interessante und vielversprechende vorläufige Daten, die darauf hinweisen, dass es möglicherweise eine Untergruppe von Patienten mit schlechter systemischer Sauerstoffextraktion bei MECFS gibt, mit einer intrinsischen mitochondrialen Problematik. Dies wurde auch wieder im Zusammenhang mit Long-Covid sichtbar. Dazu wird mehr zu sagen sein. Ich wollte nur die Möglichkeit aufwerfen, dass es eine Untergruppe von Patienten mit mitochondrialer Dysfunktion in beiden Krankheiten geben könnte. Ein kurzer Einblick in ein anderes Symptom von vielen unserer Patienten mit Long-Covid und das bei tieferem Hinsehen auch viele Patienten mit MECFS haben, nämlich Atemnot und die zugrunde liegende Pathophysiologie. Dies ist das Indy-Sing-Papier, das ich vorhin gezeigt habe, aber wir tauchen ein wenig tiefer in die Atemregulation ein. Was wir in diesem Papier identifiziert haben, war eine ineffiziente Atmung. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu messen, aber in diesem Fall war die Steilheit des VE-VCO2-Anstiegs, Minutenventilation im Verhältnis zur CO2-Ausatmung, während steigender Fahrradergometriebelastung bei Patienten mit Long-Covid im Vergleich zur Norm übermäßig hoch. Physiologisch betrachtet gibt es zwei Gründe für eine erhöhte VE-VCO2-Steilheit. Einer davon ist eine Hyperventilation. Der andere Grund ist das übermäßige Verhältnis von Totraum zu Atemzugvolumen, also die Ventilation des Totraums. Um es kurz zu fassen, haben wir in Long-Covid festgestellt, dass dies ausschließlich auf Hyperventilation zurückzuführen war und nicht auf einen Abfall des Totraumvolumens wie üblich, was tatsächlich normal erfolgte, wie hier gezeigt. Und hier für die Gruppe der Patienten mit Long-Covid dargestellt, die Hyperventilation mit dem Säurebasenstatus beim Belastungsmaximum in Verbindung gebracht, der mit Dyspnoe einherging. Die Gründe für diese Hyperventilation sind noch nicht gut bekannt und das ist etwas, dem wir nachgehen. Dies hat in Bezug auf das Preload-Versagen an Bedeutung gewonnen. Die Cleveland Klinik hat über Atemnot im Zusammenhang mit dem niedrigen ventrikulären Vorlastzustand geschrieben, sehr ähnlich wie im zuvor von mir gezeigten alten Papier. Und in Europa hat es als Mechanismus für Dyspnoe bei Long-Covid an Aufmerksamkeit gewonnen. Hier ist meine abschließende Zusammenfassung. Wir schlussfolgern, dass es sowohl bei MECFS als auch bei Long-Covid, die erschreckend ähnlich zu sein scheinen, Anzeichen von vaskulärer Dysregulation während des aufrechten Trainings gibt. Ein Preload-Versagen während inkrementeller Übungen ist weit verbreitet. Und dann gibt es eine zusätzliche Untergruppe von Patienten mit peripherer Links-Rechts-Schandbildung, die sich in einer schlechten systemischen Sauerstoffextraktion zeigt. Diese Störungen sind mit einer hohen Prävalenz von Small-Fiber-Neuropathie in der epidermalen Biopsie und erneut 
unveröffentlichte Daten verbunden. In unveröffentlichten Daten sieht man sogar eine noch höhere Prävalenz von Neuropathie der kleinen Nervenfasern, wenn man eine Biopsie mit Schweißdrüsen durchführt. Einige dieser Probleme lassen sich durch Mestinon beheben. Daher schlussfolgern wir, dass es Anzeichen einer neurovaskulären Dysregulation gibt. Eine alternative oder zusätzliche Diagnose, die die beeinträchtigte systemische Sauerstoffextraktion erklären könnte, ist die intrinsische mitochondriale Dysfunktion und diese beiden Dinge könnten nebeneinander existieren. Tatsächlich könnte das eine das andere verstärken. Schließlich wollte ich die Vorstellung einführen, dass Hyperventilation eine Ursache für Atemnot bei diesen Patienten sein könnte. Ich möchte unseren Kollegen an der Yale University danken. Ich möchte einigen der großartigen Forscher in unserem Labor danken. Arabella Warren, die nach Cambridge geht, um Ärztin zu werden. Johanna Squires, die an ihrer Doktorarbeit arbeitet, Sarah al die sich für ein Medizinstudium bewirbt, der verstorbene Ron Tompkins, der das MGB, das Konsortium des Massachusetts General Brigham Harvard, organisiert hat, Weng Chong Chao, einer unserer fantastischen Statistiker, Peng Li, ein weiterer Statistiker, und Peter Novak, am Brigham Faulkner. Verschiedene Finanzierungsquellen sind eingeschlossen, darunter das Verteidigungsministerium und staatliche Mittel. Die Open Medicine Foundation hat besonders dazu beigetragen, viele unserer Ideen in die internationale Forschung zu tragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.